Operation Health is uh, basically a three month period of time that we're going to be taking in order to fixing and repairing the game, as well as investing in uh, core technologies and, and online techs to make sure that the game is uh, as long lasting as possible. Pour moi, dans mon métier, surtout en tant que directeur créatif, je sais que si je veux obtenir quelque chose très 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 clairement, j'ai vraiment intérêt en général à affronter qu'une seule cible. C'est pour ça que nous faisons ce choix, même si aujourd'hui j'ai une tristesse à me dire je vais devoir décaler du contenu, il est très important d'affronter la santé et seulement la santé. Ce qui veut dire que nous, quand on parle à la communauté, on peut lui parler de santé, mais c'est le même discours en interne, nous sommes cohérents. Nous regardons nos équipes et leur disons vous allez vraiment affronter la santé et solutionner un maximum de choses pour notre jeu. Uh, when you look at a, uh, the number of people that we're having and players we're having every day, um, health that touches upon subject like matchmaking, connectivity, all those aspects are absolutely critical to the experience of the player. So putting that investment now on health is ensuring that in the long term we're having a better and, and smoother experience for the players. Pour l'opération Health, nous allons nous focaliser sur trois piliers majeurs. Pour le premier, nous allons pousser des améliorations technologiques qui vont améliorer l'expérience du joueur. Le second est intégrer un nouveau processus de déploiement pour améliorer notre contrôle de qualité. Et finalement, nous allons retravailler notre processus de bug fixing en se focalisant sur les bugs les plus importants pour ainsi éviter les régressions. Comme promis, la dernière saison, on va pousser en premier le One Step Matchmaking qui est censé améliorer l'expérience globale de matchmaking dans le jeu. L'objectif du One Step Matchmaking est d'apporter une expérience aux joueurs qui est plus fiable, rapide et fluide. De base, notre jeu est client-server based, mais on a certaines parties qui reposent sur du peer-to-peer, -peer, notamment le voice chat system et le party system. Et ça cause des problèmes de connectivité entre les joueurs. L'idée est de migrer ces systèmes vers du 100% client-server. Pour tous les changements technologiques majeurs, on va instaurer un processus de déploiement beaucoup plus rigoureux. Par exemple, pour le One Step Matchmaking, on va déployer cette fonctionnalité sur le Technical Test Server en premier, itérer dessus, le réaliser après sur PC, et une fois qu'on sera sûr du résultat, on va le réaliser sur toutes les plateformes. On va aussi passer à des serveurs plus puissants, ce qui va nous permettre d'améliorer le tick rate de notre jeu et, au final, avoir une meilleure qualité de hate registration. Chaque mur que l'on va passer, chaque pont que l'on va passer, c'est une façon de plus de sécuriser le contenu que l'on envoie. À chaque fois, L'effet boule de neige qu'on va avoir derrière, c'est un accroissement de la qualité du jeu. Nous y verrons plus clair pour opérer le jeu. Le joueur y verra plus clair aussi sur la santé globale de son jeu. Today, the main thing we need to do, it's about investing, capitalizing on that game to ensure that we're going to be here for the next years to come.